Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos y chicas del Corito, estamos en el test server y aquí les voy a explicar un poco sobre el journal o mejor dicho el diario que se llega ya el 22 de julio. Pero antes de continuar y de entrar en materia, déjame agradecer infinitamente a Iratus Galáctico. Muchas gracias a ti ya que eres el primer miembro del canal y si tú también quieres ser y o apoyar de esta manera sabes que ahí abajito puedes darle en unirse y posteriormente ser miembro del canal ahora sí vamos a comenzar con esta pues no largas es un video corto pero vamos a ver qué cositas podemos encontrar ok Estamos aquí en el diario, el journal, y por ejemplo pueden ver ahí journal de Alejandro Magno. Tenemos 90 eh, misiones ya libres de 734. Cabe mencionar que en cuanto entro al juego ya tengo todas estas 90 desbloqueadas. Y vamos a ver cómo se resume todo este diario y las cositas que nos podemos encontrar. Muy bien, si nosotros le damos en recompensas sin, re, sin reclamar, pues bueno, vamos a encontrar que tenemos todas, todas las que están disponibles. Si le damos en resumen, vamos a ver los porcentajes que tenemos de las diferentes actividades eh, o misiones que tenemos para poder eh, reclamar las cositas que pues por ahí tenemos pendientes. ¿no? Vamos a comenzar con actividades PVE, en las cuales podemos encontrar las diferentes variantes que nos van a dar eh, cositas obviamente chulas para nosotros como a lo mejor jugadores principiantes o ya un poco avanzados si te fijas pues bueno tenemos terminar una, exped una expedición de nivel 4 finalizar con éxito cualquier expedición hardcore eh, y nos van a ir dando ciertas recompensas lo cual considero que estas actividades de inicio no son complicadas mazmorras aleatorias o sí como no aleatorias de nivel 3 de nivel 4 de nivel 5 y las cositas que nos van a ir dando conforme vayamos eh, realizando o eh, haciendo esta experiencia que nos pide el juego para poder ir desbloqueando estas aquí las vas a ir viendo un poquito más detenidas mira abre 100 cofres de mazmorras solitarias este luego esta está buena ¿eh? derrota a un jefe de nivel 6 con equipo de tier 3 este termina eh, mil mazmorras solitarias eso es un poco hardcore un poco complicado si es que vas comenzando en el juego este y por ahí hay algunas otras que también vi que estaban un tanto complejas pero significativamente sé que mm, eventualmente lo vamos a ir desbloqueando y pues bueno ahí vamos a ir viendo las cosas que nos pueden dar eh, Monstruos ambulantes, pues bueno, dirá derrota 25 monstruos y nos va a dar ahí este, unas cuantas moneditas, este, mazmorras estáticas, diferentes actividades, derrota eh, 12 monstruos de mazmorras estáticas de nivel 3, eh, ahí ya tenemos unas cuantas desbloqueadas, gana eh, 100.000 de fama durante una... Este, reunión de mazmorras, esta es cuando estamos en el clímax de las mazmorras y pues bueno, están bufeados todos los mobs y pues ahí es cuando específicamente en ese momento tenemos que estar generando fama, que la verdad es que no es tan complicado, por ejemplo gana 30 millones de fama en mazmorras, este, mazmorras aleatorias también ahí nos pone abrir 10 cofres, abrir 100 cofres, abrir 500 cofres de mazmorras grupales, ahí me tengo que poner las pilas en cuestión de mazmorras grupales, eh, no sé cuántos llevo, pero bueno, ya vemos que llevo más de 100 mazmorras realizadas, y pues nos van a ir dando estas, estas cositas muy interesantes, vean nada, nada más hay una mapa de mazmorra de nivel 6 que, pues si bien no te da mucho loot, sí te da una muy buena cantidad de fama, pero bueno, también el tema del rastreo ve nada más, este rastrea eh, una criatura rara solitaria, eh, rastrea este ¿qué? presa rara solitaria de nivel 4, rastrea nivel 7 criaturas este, raras solitarias diferentes, ok, diferentes cositas, si bien nada más ahí nos van a dar artefactitos para poder hacer bastones, 
eh, derrota a 10 monstruos de élite en zona del jefe de mundo. Esto me imagino que es este Inis Moon y demás, ¿no? Entonces, son cositas que okay, no están tan complejas. Entonces, pues ahí vamos a ir viendo lo que podemos obtener. En este caso, el PV, el avatar, el anillo o este el ring del avatar, que no está nada mal. Y pues bueno, estas, estas skins que se ven, pues bueno, no lo sé, bastante bien. Y, 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 y bueno, esta skin de oso creo que ya, ya le hacía falta una skin ahí a este osito. Eh, no cambia mucho, pero no sé, tengo sentimientos encontrados con estas skins. Sobre todo con esta y otra que vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos al tema de economía. Ven, en este caso ya puedes bloquear el, el avatar. Y pues aquí el anillo, el anillo la verdad es que se me hizo un tanto bonito eh, Esta túnica, híjole, la verdad es que siento que me dejo, dejan un poco a desear Creo que podríamos generar algo mejor Y vean esto, una skin de mamut eh, Híjole, eh, déjenme decirles que este tema de economía va a estar un tanto complejo Quiero ver o me quiero imaginar que esta skin está sumamente grande Considerando que el mamut está muy majestuoso la verdad es que yo espera, hubiese esperado una skin más chula de, de la primera skin de Mamut. Una skin... Híjole, me voy a atrever a decir que esperaba mucho más de alguien en esta cuestión, pero bueno. Y vean, esta sí no está tan mal, pero sí siento que nos vamos a ver como estilo vegestorios, por así decirlo. Pero bueno, ahí vamos a ver lo que, lo que tenemos que hacer. Ok, ahí vamos a necesitar eh, comprar algunas cositas en el Black Market o en el Marketplace. Este... El obtener eh, silver, eh, vean 10.000 de silver, 100.000 de silver y demás, ¿no? Las cositas que nos van a ir dando y por ejemplo aquí nos damos cuenta que ya nos vamos a ir encontrando skins de las que nos dan en, en la plataforma morada por estar viendo streamers. Entonces esto todo eso se va a trasladar también aquí al igual que me imagino que se va a mantener el tema de la plataforma morada y aquí nos vamos a encontrar con unas nuevas cositas. En cuestión eh, crafteo, refinamiento, este, riqueza acumulada, como le dice acá, paquetes de las ciudades y demás, ¿no? Ok, vamos a ver. Eh, estudiar objetos, vean nada más, también está la actividad. Transformar un objeto de obra maestra, ok, o renovarlo, no lo sé. Nos van a ir desbloqueando cositas muy interesantes. Esta última no entendí realmente qué era lo que estaban pidiendo. Este, y pujar un millón de plata en una, en una este, me imagino que en una venta. Entonces, son cositas que aparentemente son muy sencillas, pero sí creo que necesitamos ahí tener, al menos en esta cuestión de ya tener economía, al menos fíjense, te está poniendo como objetivo 50 millones de plata. Este, y nos vamos a, aquí al tema de la recolección. Pues bueno, en recursos, ven, recolecta 50 recursos tier 2. Este, el tema de la fama sí está un poquito más pesadito. 10.000 de fama no es mucho, 25 tampoco. Hasta que llegamos a 250.000, a lo mejor ahí ya este, 500.000 de fama de recolección hay que estarle ahí un buen ratito. Este. Recolectar recursos equivalentes a, a 10 millones, a 3 millones, 10 millones. Este ahí, ahí entra en juego a lo mejor el punto 3, el punto, el punto 4, tal vez. Este y demás, ¿no? Entonces en la peletería, bueno, mira, eh, peletear eh, tres eh, animalitos de tier 3. En la pesca también tenemos ciertas actividades. Por ahí me hace falta un, o, a completar esta, que pues ahí la llevamos. No es mucho lo que nos falta, entonces hay que meterle candela, ¿no? Eh, también vamos a encontrar monstruos de recursos. En este caso son los, los pequeños nodos. Pe sí, los pequeños nodos, como puede ser el de tela, el de, el de madera, el de piedra. Y vamos a ir paulatinamente eh, desbloqueando con esta experiencia que vayamos adquiriendo las diferentes cositas que nos van a ir dando. Pero vean, esta skin, esta skin la odio. Esta skin es de un jabalí y considero que está, no está chida, la verdad. Siento que ahí, o sea, eso, no sé, siento que no tenía nada que ver. Es como si me dijeran que quieren entrar a la edad de hierro. Este, pero bueno, es alguien, pero tengan por seguro que esas skins las vamos a tener y vean esto. Considero que o sea, me voy a ver bastante chulo recolectando con esa skin. <risa> Este, también vamos a encontrar el tema de exploración y aquí es donde se vienen cositas cada vez más chulas, aquí sí estoy muy interesado. 
Ahí está el avatar, el anillo que está bonito la verdad Esta guitarrita o si sí, te puedo decir que es una guitarra está bastante buena, está bastante interesante Y lo que más estamos buscando todos los jugadores de Alien es esta skin Esta skin eh, que ve nada más Está... Híjole, está buena y esta ni se diga, ¿eh? Así que aquí sí hay cosas interesantes que, que hacer. Ve, visitar una ciudad real. Este, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, encontrar la, la ciudad de Brasil. Eh, visitar seis ciudades reales. O sea, tienes... Solo con que te teletransportes vas a estar ahí obteniendo todas estas recompensas. ¿eh? La verdad es que no está nada complejo. Sí creo que hay que tener un poquito de paciencia. Y posteriormente sé que van a ir actualizando estos, estas a lo mejor misiones, por así decirlo. Pequeñas misiones las cuales nos van a ir desbloqueando estos diferentes... Este, pues recompensas, ¿no? Tomos de, de, de fama, tomo, estos nuevos tomos, hay unos nuevos tomos que estamos viendo en la parte superior, bueno, ya los, ahí los quité, que son los tomos de este puntos de aprendizaje, los cuales te recomiendo que los guardes, ya que estos te van a ayudar, si tú quieres subir la recolección, esto te va a ayudar bastante. En los últimos niveles, créeme que es... Uy, no sabes cómo, cómo se requieren. Entonces... Está interesante, está... Híjole, creo que la propuesta es buena. Eh, sin embargo, espero mucho, pero mucho a raíz de esto, porque creo que sería algo ilógico que lo saquen a, a que todo el mundo busque obtener todos estos ítems o todas estas recompensas y que no estén renovando, ¿sabes? Entonces, espero mucho de alguien después de esto. Este... Por ahí tenemos Poderío y Favor. Caminos de Avalon, vean nada más ir a Caminos de Avalon este, Hay cositas que creo que a lo mejor van a ser un poco complejas Sobre todo por ejemplo, las personas que tienen un mamut y quieren desbloquear esta skin de mamut que está por ahí O ya lo dejamos en el tema de la este, economía Tienes que ten, montarte al menos una vez en un mamut y también en un mamut de comando Entonces ahí, híjole, está complejo en el tema PvP ve nada más este anillo de avatar, una parca ahí, la verdad es que se me hace sumamente chula. Esta skin sí siento que está muy fea. <risa> Esa skin sí creo que, híjole, deja mucho que desear. El tema de la skin de Wargo está, está bonita, está chida. Eh, sí creo que da miedo. Eh, y esta, híjole, tal vez sí. Nos pide actividades en arena. Arena 5 vs 5, arenas de cristal, que déjame decirte que no son donde no es la arena donde pierdes tus ítems, es, esta es de que te derriban y solo tienes que pagar la reparación eh, y siempre estás al 99.9 aunque te derriben mil y un veces, ¿no? El tema de la guerra de facciones también tiene y aquí es donde encontramos este pergamino de reparación. Este ítem, déjame decirte que va a estar carísimo y te recomiendo que lo guardes porque este ítem te da la opción de que al, al menos en la, en la descripción de este ítem dice que te permite reparar todos los ítems que tengas dentro de tu inventario entonces hay que tener muy pero muy en cuenta qué cosas vas a reparar con esto tienen que ser cosas carísimas que tú digas híjole me desviví a tal persona y quedó el ítem eh, 8.4 despertado y quedó a, en, al 10% de su capacidad. Entonces ahí es donde usas esto y prácticamente me imagino que no vas a pagar nada, ¿no? El tema de las Hellgates, el tema de Liga de Cristal, aquí sí es donde vives, pero donde te pueden desvivir. Este, el mundo abierto, PvP mundo abierto, tema gremial, creo que ahí entra esa parte y demás, ¿no? Entonces, sinceramente... Está interesante todas estas propuestas que está trayendo Albion al respecto. Aquí estoy cometiendo un tremendo error en estar recolectando uno por uno. Cuando en la parte superior de, todos, de todas estas cositas eh, hay un botón donde dice recoger todo. <risa> Ay, JJ. Pero bueno, así sucedió esto. Lo siento, estaba experimentando. No leí esa parte. Y la verdad es que se viene... Se viene interesante esperar mucho, sí hay que esperar mucho de Albion, pero mucho, mucho de Albion en, al, en cuestión de todo esto, ¿no? Miren, hasta, hasta ya hay unas nuevas recompensas bastante buenas y hay cositas que vamos a ir viendo este, más adelante, un, un poquito más adelante. 
este videito ya no tarda mucho en terminar, cuatro minutitos más y, y, y vamos a, a ver las cositas que Albion nos está ahí ofreciendo, ¿no? Entonces, cosas a tomar en cuenta, quiero que vean la parte superior derecha de la pantalla donde dice que tengo 170 días de premium o años, no 170 años. Eh, primero que nada, al momento de entrar al juego ya tenemos muchas cositas desbloqueadas para reclamar. Nos van a dar mucha plata de inicio, sí, pero siempre y cuando tú ya tengas cierta experiencia, ya tengas cierto camino recorrido en el juego y aquí se van a ver beneficiadas las personas que sean de la vieja escuela Albion, este, donde van a reclamar una cantidad de cosas, si es que así sucede cuando lancen esta actualización. Muchos van a obtener skins de, de golpe. Este, posteriormente, si eres una persona nueva, te recomiendo que te enfoques en las en las cositas que vayas a realizar no quieras acaparar todo porque es sumamente tardado y te vas a fastidiar entonces las personas que ya tenemos cierta experiencia pues ya tuvimos ahí unas cuantas cositas interesantes vamos a ir dejando algunas cosas que a lo mejor este por ahí nos, nos puedan estorbar un poco en el, en el inventario sobre todo porque Vean nada más, esos, esas, to, esos tomitos de fama de recolección nos van a caer bastante bien y considero que posteriormente van a llegar nuevas eh, misiones donde nos den otros tomos. Entonces, tal vez estos tomos bajen de precio, no lo sé, pero eh, esa fama, yo te recomiendo, mira, que los, los diarios de fama de recolección de tier 6, 7 y 8 los guardes y los consumas. Los tomitos, no, está súper chulo que nos estén dando tomos de fama porque esto nos va a ayudar a subir la spec. Este, en cuestión de la pues sí, fama para alguna herramienta o algo, mejor dicho para algún ítem en cuestión arma o equipamiento este y demás no por ahí les debo un, un video de la fama porque en, por ahí hice un comentario en algún video en, creo que en específicamente en el de los tomos de que obtuvimos con los cofres de facción ya traeré un video explicando cómo es el tema de la fama este y así no entonces hay cositas bastante, bastante interesantes. Sobre todo es que calidad de vida en, dentro del juego hay algunas mejoras. Muchas mmm, que se pueden mejorar aún más, sí. Pero bueno. Entonces, si se fijaron en la parte inferior derecha. Vean vea nada más estos tomos. Tomos de aprendizaje del experto. ¿Cuánto tiene esto? Creo que tiene 50 puntos de facción. Perdón, de, de, de puntos de aprendizaje. 10 puntos. Tiene este 5 puntos. Y demás, tú los puedes consumir cuando tú gustes, cuando quieras. ¿no? Y posteriormente utilizarlos, ¿no? Tomos de fama, este ítem súper caro, muchas skins nos van a estar dando. Cositas para festejar, ahí está el, el, el avatar. Por ahí creo que me va a tardar un poquito buscando. Y pues bueno, en lo que encontramos este tema, sí quiero hacer una reflexión con todos ustedes en la cual... Te invito a que si vas a disfrutar de esta actualización, como ya se los dije, no te atiborres de todas las actividades. Decide qué es lo que vas a hacer primero y obviamente aquí es donde te voy a invitar a que formes parte de Flyme. Ya que pues bueno, podemos ayudarte o en este caso hay alternativas para que bueno, el tema del PVP, el tema del PVE lo veas este, avanzado. Eh, obviamente no hay que descuidar tu tema de cuestión de economía lo que tú hagas lo que tú decidas hacer no lo pierdas sin embargo este pues ahí está la opción eh, abierta para todas aquellas personas que quieran formar parte del gremio recuerden que el mínimo son 5 millones de fama eh, fama general cabe mencionar y demás no eh, recordarles también que por ahí está el discord del canal el discord del gremio por si quieres ser parte de y también el tema de que tú también puedes postularte desde el juego este y pues nada nuevamente agradecerte el tremendísimo apoyo que me das en cada video que traigo agradecer nuevamente a este miembro vea nada más esto eh. esto es interesante antes de irnos esto mejora mucho la calidad de vida para los jugadores dentro del juego. Hay cositas que deberíamos de ver posteriormente en cuestión, eh, pues bueno, en qué, qué más podemos eh, hacer al respecto. Pero, pues bueno, 
nuevamente agradecerle al señor Iratus eh, Galáctico, muchas gracias por ser el primer miembro del canal, te lo voy a agradecer en todos los videos que traiga durante todo el mes y a lo mejor en algunos cuantos más, este, y pues nada, eh, muchas gracias, si llegas hasta acá no olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte si aún no lo has hecho y pues nada, yo soy JJ y nos vemos en un siguiente video, chao.